బైబిల్ గ్రంథములు బాలక్ అనే రాజు బిలాం అనే ప్రవక్తను పిలిపించి భూతళం అంత విస్తారముగా ఉన్న ఈ జనాంగాన్ని అనగా ఇషురాయేలీలను నా నిమిత్తమే నువ్వు శపించాలని అడిగాడు బిలాం అనే ప్రవక్త అన్యాయమైన కూలిని ఆశించి రాజును ప్రీతిపరచడానికి పర్వతం మీదకెక్కి ఆ జనులను శపించడానికి నోరు తెరిచాడు అతడు శపించడానికి నోరు తెరిచిన వాడు ఇలాగను అంటున్నాడు యాకోబు నీ గుడారములు ఇష్రాయేలు నీ నివాస స్థలములు ఎంత రమ్యములు శపించడానికి లేచిన వాడు ఆ పట్టణాన్ని ఆ జనాంగాన్ని వివరిస్తున్నాడు వర్ణిస్తున్నాడు ఒక దుర్బుద్ధితో ఒక దుర్గుణముతో లేచిన వాడు హృదయమార ఆ పట్టణాన్ని ఎలా దీవిస్తున్నాడు ఎలా వర్ణిస్తున్నాడు పాత నిబంధన కాలములో ధర్మశాస్త్ర కాలమునందు అనగా గొర్రెల బలుల వలన వినాలి పశువుల బలుల వలన తమ పాపములు కప్పబడిన వారే అంత రమ్యముగా కనబడితే క్రొత్త నిబంధన కాలములో లోక పాపములను మోసుకుని పోచున్న దేవుని గొర్రె పిల్లని యేసు క్రీస్తుని రక్తముతో కడగబడి ఒక సారవంతమైన సంఘములు నాటబడి దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడుతూ ఆయన బోధల చేత కట్టబడుతున్న మనం ఇంకెంత దేవుని దృష్టిలో సౌందర్యంగా ఉంటామనేది ఆలోచన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం కలుగును మంచి చెప్పండి హలలు బైబుల్ అంటుంది సియోను కుమారి సంపూర్ణమైన సౌందర్యము గలది బైబిల్ గ్రంథములు ప్రియుడు తన ప్రియురాలను చూసి అంటాడు నా పావురమా నిష్కళంకురాల నీలో ఏ లోపము లేదు ఆమె చూడండి తమ ప్రియులను ఎలాగున జనులు పొగిడారో గనపరిచారు అది నిజమైనది ఎంత నిశ్చయమో అదే రీతిగా దానికంటేను దేవుని సంఘం దేవుని ఎదుట పరిపూర్ణమైన తేజస్సుతో ఆయన ఎదుట శోభిల్లుచున్నది దేవుని స్తోత్రం చెప్పగల మంచి చెప్పాలి హలలు ఎస్ లేఖనం అంటుంది సంఘములో అనేక ముడతలు మచ్చలు కళంకము ఉండవచ్చును కానీ యేసుక్రీస్తు వారు అలాంటి ఒక కళంకముతో ఉన్న ఆ సంఘాన్ని తన విలువైన రక్తము చేత తన అమూల్యమైన వాక్య ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరుచుచు దానిని పరిశుద్ధమైనది గాను పెట్టున్నారా అది నిర్దోషమైనది గాను అది మహిమ గల సంఘంగా ఉండడానికి తను తానే సమర్పించుకున్నాడు దైవం స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆ మాటల అర్థం ఏంటి బిల్డింగ్లు అందంగా చేసుకోవటం కాదు ఎస్ వి నీడ్ అవర్ బిల్డింగ్స్ టు బి క్లీన్ అండ్ ఎలిగెంట్ పెట్టున్నారా మన మన కట్టడాలు చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి చూడడానికి రమ్యంగా ఉండాలి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ దానికంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనము రాను రాను క్రీస్తుని వాక్యము చేత కడగబడుతూ ఆయన ఎదుట పెట్టున్నారా ప్రకాశించుచున్న వారిగా మనం మారాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి కదా మంచి చెప్పాలి హలలు మన చర్చలో ఎవరు అంతగాళ్ళు లేకపోతే ఎవరు అంతగత్తలనే పోటీ పెడితే మరి విషనరా కొంతమంది ఇప్పటికే మొక్కలు సరి చేసుకుంటున్నారు విషనరా ఎవరు మందిరములో దేవుని సంఘంలో అందగాళ్ళు అని అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు దేవుని మందిరములో చాలా సౌందర్యంగా కనబడుతుంది ఎవరంటే మనం సేవిస్తున్న మన ప్రభు క్రీస్తువ చెప్పండి హలలోయ ఆయన పరిపూర్ణ సుందరుడు అని ఒక పేరు ఉంది ఆయనకి ఆమె చెప్పాలి చెప్పాలి గట్టిగా హలలో హుషారుగా చూద్దాం హలలో ఎన్ని యుగాలు పడతావో మనకి తెలియదు ఆయన సౌందర్యాన్ని వివరించడానికి ఆమె ఏం చెప్తారా బాయ్ లోకములో మనమందరం విటనరా పలు రకాలైన ముఖ కవళికలతో 
పలు రకాలైన పోలికలతో మనం సృష్టించబడింది నిజమైతే ఇవన్నీ దేవునిలో ఉన్న ఆలోచనలు అన్నప్పుడు ఆయన ఎంత సుందరుడై ఉంటాడు కదా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సంఘములో బహు సౌందర్యంగా కనబడుతుంది మన ప్రభుండి అందుకని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సుందర వెటునరా గుణములను మనం వివరించగలగాలి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హాలలు ఒక పాట రాశారు అదేం పాట సుగుణాల సంపన్నుడ స్థుతి గానాల వారసుడ ఆ ఒక మాట చాలు ఏంటది సుగుణాల సంపన్నుడ దేవుడు తన సౌందర్యమును తన గుణములలో ప్రదర్శించుచున్నవాడై ఉన్నాడు చెప్పండి గట్టిగా హలో మన దేవుడు అంట సౌందర్యవంతులు ఎవ్వరూ లేరన్నమాట ఆమె ఆయన అంతటి సుందరుడు అంతటి సౌందర్యత కలిగిన వాడు సంఘములో ప్రకాశించుచున్న వారు ఎవరు చర్చ్ ఎందుకు అంత అందంగా ఉంటుందంటే ప్రభు ఏ మందిరములు ప్రకాశిస్తున్నారో ఆ సంఘం అంతగా తేజముగా ఉంటుంది ఈశ్వరి స్తోత్రం చెప్తారా గట్టిగా మరొకసారి చెప్తారా గట్టిగా ప్రభు అంత అందంగా ఉన్నప్పుడు సంఘం అనే విశ్వాసులమైన మనం కూడా చెప్పండి గుణగణాలలో అటువంటి సౌందర్యవంతులుగా మారాలి ఇక్కడ చూడండి అందరూ మినీ జీసస్ క్రైస్ లాగా కనపడుతున్నారు ఇంచుమించు జీసస్ క్రైస్ లాగా కనపడుతున్నారు నిజమేనా నీ స్వభావములు మారినవా నీ నా గుణగణములు ప్రభులాగా ఎదుగుతున్నాయా నీ ప్రేమ ఆయన ప్రేమ వల్ల నిష్కళంకంగా వచ్చిందా ఆయన వంటి విధేయతను మనం కలిగి ఎదుగుతున్నామా ఆయన వలె తగ్గింపు స్వభావం మనలో వచ్చిందా ఆయన వంటి ఓర్మి లేక ఓర్పు మనలో వచ్చిందా ఆర్ వి కంట్రోలింగ్ అవర్ ఎమోషన్స్ వ్యక్తపరచగలిగిన భావోద్రేకాలను మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నామా కొంతమందికి వెంటనే చిరాకు కొంతమందికి వెంటనే కోపం కొంతమంది వెంటనే ఆ మాట అనేయాలి కొంతమంది ఒక మాట అంటే వెంటనే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి వెటున్నారు దానిని అమ్మో అసలు ఒక్క మాట అంటే పడదు వెంటనే వడ్డీ చేస్తుందంటే అది ఒక కిరీటు లాగా కుమార్తె భావిస్తూ ఉంటుంది అది కిరీటం కాదు పది ముక్కుకి పెట్టిన చెప్పండి బంగారు కమ్మి లాంటిది వెటున్నారా నీ గుణం మంచిది కాదు అని వారు అంటుంటే దాన్ని అతిశయించడానికి ఏమీ లేదు కాగా సంఘం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్క రోజు ఎలా మారాలి ఏసయ్య గుణగణాలు ఏలాగునా ఉన్నవో ఆయన వలె సంఘము మారాలి చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హుషారుగా చెప్తారా గట్టిగా యేసు ప్రభు కనపడతారా చెప్పండి యేసు ప్రభు కనపడతారా తలలెత్తి వినాలి క్యాన్ వి సీ జీసస్ ఎస్ హౌ క్యాన్ ఎలా చూడగలం యేసుని ఎలా చూపగలం వినాలన్నమాట దేవుడు అందరికి సాక్షాత్తు బహిరంగంగా కనబడడు బట్ ఆయన కనబడడానికి ఏర్పరచుకున్నది ఎవరో తెలుసా దేవుడు సంఘాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు విను సంఘం అంటే ఎవరో కాదు నిన్ను ఎంపిక చేసుకున్నాడు అయ్యా నీ మాటలు ప్రభుని చూపాలి నీ ప్రవర్తన ప్రభుని చూపాలి నీ గుణగణాలు ప్రభుని చూపాలి it is it should be in private and also in public vyaktikatanga gaani andari naduma gaani mana evarnu chupinchali cheppandi prabhu ne mana chupagalagali bible granthamulo prabhu annaru mimmanu batti devuni naamam aniya janulu madhyalo dooshinchabadutundi brother gamaninchali maata devudu tannu taanu kanuparuchukodaniki ee lokaniki tannu taanu chupinchukodaniki దేవుడు ఏర్పరచుకుని నా ఒకే ఒక సాధనం అది సంఘమై ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కనుగొను కాక మంచి చెప్పండి హాలలో నువ్వు వెళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ వీధుల్లో మీ అపార్ట్మెంట్స్లో మీ యొక్క బంధువుల మధ్యలో మీరు కనుక గుణాలను పాడు చేసుకునే ప్రవర్తన కనుక కలిగి ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మాట మీ ఉద్యోగ స్థలాల్లో కానీ మీ ఇళ్ళ దగ్గర కానీ మీ వీధుల్లో కానీ మీరు నివసిస్తున్న మీ బంధువుల మధ్యలో కానీ 
మీ యొక్క విఠునర పడిపోయిన స్వభావాలు గనక మీరు చూపించేవారై ఉంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించని వారైతే తెలుసా మొదటిగా నీ ద్వారా దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుంది దేవుని నువ్వే సులువకు వేస్తున్నవాడు అవుతా ఒకటి దేవునికి సిగ్గు కలుగుతుంది నీ ద్వారా రెండవది సంఘానికి సిగ్గు కలుగుతుంది సంఘం అంతటికీ ఆ సాక్ష్యానికి దెబ్బ తగులుతుంది ఎస్ ఆ చర్చకు పోయే వాళ్ళందరూ ఇంతేనండి వెళ్ళటానికి వెళ్తారు ఇన్ని కూటాలకు వెళ్తారు కానీ వారిలో మార్పులు ఉండదండి ఎప్పుడు చూసిన బైబుల్ పట్టుకుని పోతానే ఉంటారు మందిరానికి ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే అక్కడ అయితే వీరు చూసారా ఈమె చూస్తేనేమో ఇలా ఉంది ఈమె చూస్తేనేమో ఇలా ఉంది ఇతడేమో ఇలా ఉంటాడు అతడేమో అలా ఉంటాడు వినాలి మాటలు వీరిద్దరూ ఒకే మందిరానికి వెళ్తున్నారండి అయితే పలుకోరు ఒకరొకరు నిన్నే గొడవైంది వెటున్నారా అది దేవునికి ఎంత అవమానం అది సంఘానికి ఎంత చెడ్డ పేరు నీ వల్ల నా సంఘం అంతా సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా అందుకనే మీ అందరికీ ప్రేమతో చదువుతున్నాను నువ్వు చర్చ్కి వస్తుంది నిజమైతే నువ్వు ప్రభుని అనుసరించింది నిజమైతే దేవునికి ఎక్కడ అవమానమును కలిగించే ప్రవర్తన స్వభావాలు మనలో ఉండకూడదు సంఘానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చే విశ్వాసులంగా మనం ఉండకూడదు మనం ప్రతిరోజు మహిమ వలె ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి దేవుని పిల్లలకి అందరు చెప్పలేదు స్తోత్రం వల్ల బాయ్ మాటలు వెళ్తున్నాయా మధ్యలోకి వెళ్తున్నాయి ఈ మాటలో ఇది ముఖ్యం ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం హౌ ఈజ్ అవర్ ఇమోషన్స్ హార్నస్ హౌ ఈజ్ అవర్ క్యారెక్టర్ షేప్ how is our lives transformed mana jeevithalu vitunara elaguna roopu maarutunnayi mana gunaganamulu elaguna malachabadutunnayi aalochana cheyandi nana o sari aalochana chey mandiraniki vastunna manalo raanu raanu evar kanabadali cheppandi yesaye manalo kanabadali amen ani cheptara gettiga evar kanabadali only jesus must be exemplified through us man alone only he must be revealed through us ni lo nundi yesu ganaka bailu parachabadite ni dwara yesaiku mahima vastundi chetlethi stotram chudam gettiga church why is church in its life sangam anunadi enduku ilanti oka jeevam kaligi undi sangam unnade ఏసయ్యను చూపించడానికి ఆమె చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి సంఘం ఉన్నది ఎందుకండి ఏసు ప్రభుని చూపించడానికి అందుకని నీ ఇంట్లో ఉంటున్న నీ భర్త ప్రభుని చూపగలగాలి విటునరా నీ ఇంట్లో ఉంటున్న భర్త చెప్పగలగాలి నా భార్యలో ఇంత ముందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుని నేను చూడగలుగుతున్నాను నా భార్యలో నేను ప్రభు గుణగణములను చూడగలుగుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం చూడతారా గట్టిగా కాబట్టి ప్రియమైన సంఘమా మనలో నుండి క్రీస్తు అన్ని చోట్ల బయలుపరచబడాలి దేవుని సన్నిధిలో వర్తమాన అలివిని మీ నా గుణగణాలు మారకపోతే చెప్పండి మీ నా గుణములు మారకపోతే స్వభావాలు అది అంటారే మన బుద్ధులు మారకపోతే వెంటున్నారా అయ్యో ఏమి లాభం పేతుడు భక్తుడు మాట్లాడుతూ అంటాడు ఏమని స్త్రీలరా మీ సత్ప్రవర్తన వలన మీ పురుషులను మీరు పోయి ప్రభు ఎద్దకు తెచ్చుకోండి అంటే ఏంటి ఆ మాట అర్థం వాక్యాన్ని చెప్పేవారిగా కాదు వాక్యాన్ని జీవించేవారుగా మీరు ఉండండి నోటుతో ప్రసంగం చేయటం కంటే మీ స్వభావాలతో దాన్ని ప్రసంగం చేయండి అన్నాడు ఆమె నేను చెప్పండి అది స్త్రీలకే కాదు పురుషులకు ఆ వాక్యం వర్తిస్తుంది మన మన జీవితాలలో ఎవరి వలె మారాలి చెప్పండి గట్టిగా క్రీస్తు వలె మారాలి విజునరా ప్లీజ్ దయచేసి మోసపోబాకండి మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళందరూ పరలోకానికి వెళ్ళరండి మీరు ఏమైనా అనుకోండి మారు మనస్సు పొంది ఉన్నాను వెళ్ళవు బాప్తీస్వం తీసుకుని ఉన్నాను వెళ్ళలేవు వినాలన్నమాట సేవ చేసిన వెళ్ళలేవు ఒక గుంపు నాకు తెలుసు వెటున్నారా మీ నామమున మేము దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టేమన్నారు 
వాడికి అంత అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడికి మీ నామమని మేము ప్రవచించామన్నాడు ప్రవచనాలు నిజమే అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దైవోక్తులను ప్రచురించగలిగిన ఆ వరం వాడికి ఎలా కలిగింది మీ నామమును మేము అద్భుతాలు చేసామన్నాడు వినాలి మిరాకల్స్ జరిగిన మీ నామమును మేము అద్భుతాలు చేసామన్నాడు ప్రభు అన్న మొదటి మాట ఏంటి మొదటి మాట అక్రమము చేయవాలి అంటే ఏటి దక్రమం అక్రమం స్వభావాల్లో ఉంటుంది అక్రమం గుణాల్లో ఉంటుంది అక్రమం మన క్రియల్లో ఉంటుంది చూడు చూడు అక్రమమైన జీవితం జీవిస్తున్నా మేము ఒక అన్డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ మనం బ్రతుకుతున్నా మేము ఈ వీ హ్యావ్ సచ్ అ లైఫ్ అలాంటి జీవితం కనుక మనలో ఉంటే మనం దేవుని బాధ దగ్గర పశ్చాత్తాపడి నాన్న వినాలి వినాలి అరే ఇంకా నీ చూపు చావలేదే రోడ్లు ఎవరైనా పోతా ఉంటే అలా చూస్తూ ఉంటావే చూపులో మార్పు రాలేదు కదరా నీకు నువ్వెట్లా స్వభావాలు మారిన వాడివి ఆహా నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడలా మాట్లాడాలి నోరు ధరించి రోడ్లో కదా ఈరోజు ఈ మధ్యలో అందరూ కూడా వింటున్నారా తలదించుకుని ఉన్నారే తల ఎత్తవలసిన మగోళ్ళు కూడా ఎల్లప్పుడు తలదించుకునే ఉంటున్నారే రోడ్ల మీద ఉన్నప్పుడు బస్ స్టాండ్లో ఉన్నప్పుడు తలదించుకుంటారే రా మగోళ్ళు మగోళ్ళు అంటే తలెత్తుకుని కదా ఉండాలి ప్రతివాడు తలలు దించబడి ఉన్నాయి అండ్ దే వాచింగ్ సమ్ నువ్వేం చూస్తున్నావు నువ్వు నీ కనులు అగ్నిలో కాల్చబడలేదు నీ కనులకు దేవుని కాటుక పెట్టబడలేదు అందుకనే ఇంకను నీ కళల్లో ఉన్న ఏ చలు చావలేదు ఏ వస్తువు కావ చూసినా కావాలి అని అంటావు వస్తువుల మీద ఆశలు నీకు చావలా లోకములో ఉన్న ట్రెండ్ మీద ఫ్యాషన్ మీద నీ మోహములు చావలా పర పురుషుడి మీద పర స్త్రీ మీద ఇంకా నువ్వు శరీరం మీద నీ కోరికలు చావలా ఎక్కడికి వచ్చి ఎల్రోయి ఎల్రోయి అని పాట పాడుతున్నా ఎక్కడికొచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటున్నా అరే కళ్ళ రెండు రెప్పల మధ్యలో దాగి ఉన్న పాపపు కూపమును చూసి తీవా జిట్ యు సీ ద ఫైల్ ఆఫ్ సిన్ దట్ ఇస్ బెట్ ఫిక్స్డ్ యువర్ ఐ ల్యాషెస్ కాటుకు పెడితేనో మస్కారో పెడితేనో అందం రాదండి దేవుని వాక్యం అనే పాల చేత మన నయనములు కడగబడాలి సురినామ చెప్పండి గట్టిగా హలలు లేఖనమంటుంది నా ప్రియుని కనులు నది తీరమందలి ఉన్న గువ కనులు పోలి ఉన్నదని రాస్తుంది ఎప్పుడది చమ్మగిలిన కళ్ళు ఆమె చెప్పండి గట్టిగా జాగ్రత్త నీకు ఒక వార్నింగ్ గా చెప్తున్నాను నేను నీ చూపులు ప్రభు చూస్తున్నాడు నువ్వే వంకరు చూపు చూస్తున్నావో ప్రభు చూస్తున్నాడు మారాల బాయ్ ఏసయ్య బిడ్డని చెప్పుకుని నువ్వు మారాలి బండి మీద ఎవరన్నా ఉన్నప్పుడేమో వెటునారా ఫరో రథం లాగా స్ట్రీట్ గా చూస్తున్నావు ఫరో రథములు అశ్వములు వలె నీ కళ్ళు తిన్నగా చూస్తున్నాయి ఎప్పుడు నీ వెనకాల పాస్ట్ గారు స్తోత్రం హల్లెల్లు నీ భార్యను హల్లెల్లు అమ్మే లేకపోతే ఎవరో పెద్దవాళ్ళు నీ వెనకాల కూర్చుంటే నీ కళ్ళని ఎలా చూస్తున్నాయి ఫరో రథం యొక్క అశ్వములు తిన్నగా చూస్తాయి అంటవి ఏది పక్కన పట్టించుకో ఉంటుంది అలా చూస్తున్నావు ఎవరు లేనప్పుడేమో నీ పరాగులు మామూలుగా లేవు మారిందా రే డబుల్ మీనింగ్ జోకులు వింట మానేసావా మానేసావా అరే సర్పాలని నీ చెవులోనే ఉన్నాయి అబ్బాయి దేవునికి విరోధమైనవి నీ చెవులలో వింటున్నావు డబుల్ మీనింగ్ జోకులు మానేసావా చిచిచి ఆ నెగటివ్ మాటలు వింటూ కూడా నాకు ఇష్టం లేదు మానేవా మానేవా ఆ రోత మాటలు వినడం మానేవా ఇంకొకరి గురించి చెబుతుంటే అదిగో నీ రెండు చిన్న చెవులు ఏనుగులు చెవులు అవుతున్నాయే మానేవా మానేవా ఎవరి గురించి అన్నా మాట్లాడు అవునా అని వింటున్నావే అది నీళ్ళు సచ్చిందా చి నాకు చెప్పాకండి నేను ఏ చెత్తను నా లోపలికి రానివ్వను తీర్మానం వచ్చిందా ఆమె నేను చెప్పలేదే మరి ఆ మాటకి అంటే రానిస్తున్నారా మీరు అందరూ చెప్పరేవండి స్తోత్రం అని గట్టిగా ఏమింటున్నావు నువ్వు ఆర్ దీస్ నాట్ ద పోర్టల్స్ టు ద సూపర్ న్యాచురల్ బాయ్ వినాలి ప్రకృతికి అతీతమైన వింటున్నారా 
కార్యాలు మనుషులోనికి రావడానికి ఇవన్నీ ఒక ద్వారాలు వంటివి కాదా కన్నొక ద్వారం నీ వినికిడి ఓ ద్వారం ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడాలి సున్నతి చేయబడాలి చెప్పరే సరిగా అరే తలుపుల్లే ఇంటి లోపలికి చెప్పండి కుక్కలు వస్తాయి ఇంకా పాములు వస్తాయి ఇంకా ఎలుకలు వస్తాయి ఇంకా దొంగలు వస్తారు అదేనా మరి నీ కళ్ళకి తలుపులు ఉన్నాయా నీ నోటికి తలుపులు ఉన్నాయా విచ్చలు విడి మాటలు మానేవా అందుకేనండి అసలు నేను అదికే అంటాను నేను మార్తాతో మార్తా నేను చర్చికి రానని వచ్చిన దగ్గర నుంచి అయ్యారు ఈ మాటలు అడుగుతూనే ఉంటాడు నన్నే అన్నట్టు ఉంటుంది ఎవరు మార్గులు వెళ్తున్నావో తెలుసా నువ్వు ఆ సంసోన్ అనేవాడు పరిగెత్తాడే ఇస్కరి త్యూత్ అనే పరిగెత్తుతున్నాడు నీ ముందు పరిగెత్తు వాడు వెనకాల పరిగెత్తు నీ పితరుడైనా విటున్నారా నీ పితరుడైనా గేహజీ కుష్ఠు రోగంతో జబ్బు పడ్డాడే వాడు పరిగెత్ వాడు మార్గులో నువ్వు కూడా పరిగెత్తున్నానా జీవితాలు మారుతున్నావా స్వభావాలు మారుతున్నావా దేవుని వాక్యం చేత మన జీవితాలు కడగబడుతున్నావా ఆర్ వి మేడ్ న్యూ వా ఆర్ వి గివింగ్ రూమ్ సో దట్ గాడ్ వే క్లెన్స్ అస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఫిల్తినెస్ ప్రతి మాలిన్యం నుండి ప్రభు మనల్ని కడగడానికి మనం ప్రభునకు అవకాశం ఇస్తున్నామా లేదా ఈ ఈ క్రిములు అంటించుకుని వచ్చావో మరి నాకు తెలియదా ఏసై ఈ రోజు కొంతమందికి తలస్నానమే చేయిస్తున్నాడు ఆమె నేను చెప్పరయ్యా అరే కొంతమంది మాత్రం అబ్బాయి ఏం అనుకోబాకండి మీరు ఏం అనుకోవద్దు మీరు నరకానికి వెళ్ళటానికి మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆ వెళ్ళే మార్గంలో చచ్చుకొచ్చి వెళ్తున్నారంతే నో ప్రాబ్లం నిజమే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళడానికి నీ జీవితము ప్రవర్తన అంతా అట్లాగే ఉంది నాన్న ప్రభు రాక్కడ వస్తే ఎత్తబడేటట్లేదు గ్యారంటీగా నీ చూపు కానీ నీ తలపులు కానీ నీ మాట కానీ నీ వినికిడి కానీ నీ ప్రవర్తన కానీ నీ నడత కానీ గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను కదా విజున్నావా నీవు నరకానికే నీ కాళ్ళు పరుగులు తీస్తున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్లా ఒక షాపులోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినట్టుగా మందిరు లోపలికి పెట్టుకు వచ్చావు కొంచెం ఉపశమనం కొరకు ఎందుకని ఇంకా నీ మోకాళ్ళు వంగలేదుగా కన్నీటి ప్రాధన అంటే ఏంటో నీకు తెలియదుగా పరిచర్య కూడా చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇక్కడ విన్నరాదు ఆ టాప్లో నుంచి కింద వరకు అందరు పరిచయం చేసి చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ పరిచర్య చేస్తున్నావు నాన్న బట్ నువ్వు పరుగులు తీస్తుంది ఎక్కడికి నరకానిక పాతాళానిక జస్ట్ యూ జస్ట్ కేమ్ టు ద లే బాయ్ ఏంటది నాన్న హైవేలో వెళ్తున్నప్పుడు నాన్న లే బాయ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏంటి కొంచెం బండిని పక్కకి తిప్పు పక్కకి ఆపు హైవేలోని ఒక ప్రక్కన ఇంకొక చిన్న ఒక చిన్న లే బాయ్ లాగిస్తాడు ది కెన్ స్టాప్ ద ఫార్ అ వైల్ నిద్ర వస్తుంటే లే బాయ్ వేసుకోవచ్చు బండిని లేదు కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటే లే బాయ్లే వేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఉండదు యూ స్టుడ్ బై ద లే బాయ్ దాట్ సెట్ ఆ లే బాయ్ లాగానే నీకు చార్జ్ ఉంది నీకు చార్జ్ హైవే కాదు నీకు లే బాయ్ అయ్యి విన్నారు నా మాట నీకు జస్ట్ ఊరకని ఒక ప్రక్కన ఉండే జీవితం ఎంతే అయ్యి మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఆత్మీయ మందిరంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చదువుతున్నాను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరు భక్తి చేయడానికి మనం నేర్చుకోవాలి మీరు అనుకుంటున్నట్లుగా ఆశమాష కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు అనుకుంటున్నట్లు ఆశ బైబుల్ ఇది ఎంత ఎంత స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇది మనకి వరములు పొందిన వారి సహితమును దేవుడేమన్నాడు వాడు లేముంది అక్రమం ఉంది మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని రమ్మని పిలిచి పిలిచినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు అన్నట్టుగా నేను ప్రవర్తిస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రభు అంటున్నాడు మీరెవరో నాకు తెలియదు మరి విజిటింగ్ కార్డులో పాస్టర్ నేర్చుకున్నావు గారా అయ్యో రెవరెండ్ నేసుకున్నామో ఎల్డర్ డీకన్ డీకనస్ ప్రెస్బిటర్ క్లర్జీ మ్యాన్ అబ్బో చాలా వేసుకున్నాంగా మరి ఏమి నువ్వెవరు నాకు తెలియదు అని ప్రభు ఓపెన్గా చెప్పాడు ఐ డోంట్ నో యూ రై నువ్వు ఎవరు కొంతమంది ఉన్నారు విశ్వాసం నాన్న వినాలి సేవకులే ఆ మాట అన్నాడు విశ్వాసులను చూసి అంటున్నాడు ఏమని మీరెవరో 
నేను ఎరుగను నాకు తెలియదు ఎవరో కూడా ఏమనుకోవద్దు చర్చికి చాలామంది వస్తున్నారు మీరందరికీ నోటే అయితే ప్రభు మాత్రం నిన్నేమంటున్నాడు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు సీ చాలా సీరియస్ అయిన మాట ఇది అందుకని నాన్న ప్లీజ్ నాన్న ప్లీజ్ అయ్యగారికి పిచ్చెక్కి నీ కోటాలు పెట్టట్ల ఆదివారం ఆరాధన మళ్ళీ బుధవారం ఆరాధన మళ్ళీ పురుషులకు ఒక పరిచర్య స్త్రీలకు ఒక పరిచర్య యవనస్తులకు పరిచర్య అబ్బ ఇంతకుముందు అన్న ఫ్రీగా వదిలిపెట్టి రెండు రోజు పెడుతున్నాడు అమ్మమ్మో అయ్యయ్యో అయ్యగారు ఏంటి సార్ కాసంగా మాట్లాడుతున్నారు బాధతో మాట్లాడుతున్నా మార్పు వచ్చిందా మన లోపల పురుషులారా పురుషులారా ఓ స్త్రీలారా యువకులారా చిన్న పిల్లలారా పెద్దలారా ప్రతి వారికి చెబుతున్నాను దేవుని సముఖములు ఒక్కొక్క రోజు ఆయన వాక్యము చేత మనం శుద్ధి చేయబడుతూ ఏ సేవలనే మనం మారాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హలలు ఓ పేపర్ తీసుకో ఏసు క్రీస్తుకున్న గుణగణాలను ఒక ప్రక్కన రాయి నీకు దానికిలో ఎంతవరకు ఎదిగేవో చెప్పు ఫస్ట్ యేసు ప్రభుకి ఆశ నిగ్రహం ఉంది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంది అది రాయి అది ఉందా నీకు ఫెయిలు ఆయనకి బదులాశించని ప్రేమ ఉంది దైవిక ప్రేమ ఉంది నీకు ఆ దైవిక ప్రేమ ఉందా ఆయనకి ప్రతిదానికి తండ్రికి విధేయత చూపి మనసు ఉంది నీకు అది ఉందా విధేయత చూపిస్తున్నావా ఉందా అంటే ఉందంటాం కాదు చూపిస్తున్నావా తగ్గింపు ఉంది ఆయన దగ్గర అది మన దగ్గర ఉందా జస్ట్ రైట్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ మెషర్ ఈ విత్ లాన్ అండ్ ఎక్కడెక్కడ లెక్కలు సరిచేయబడవలను ఆ స్థలాలలో మనం సరిచేయబడవలసినది అవసరం నిజంగా మనం ఎంత ధన్యులు అంటే మనం కడగబడడానికి శుద్ధి చేయబడానికి ఏ సయ్య మనందరికీ తెలుగులో ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు ఆమె నేను చెప్పు గట్టిగా అది కూడా రెండు మూడు తర్జుమాలు ఇచ్చాడు తెలుగులో ఎంత ధన్యురాలు ఇవి బైబుల్ అందుకనే వాక్యాన్ని చదవగలగాలి వాక్యాన్ని నేర్చుకోగలగాలి విన్న వాక్య ప్రకారంగా నేను అలా ఉన్నానా లేదా కాబట్టి మందిరానికి వస్తున్నప్పుడు మనం అందరూ ఎవరిలాగా మారాలి ఆత్మీయ తండ్రి అని చెప్పుచున్న ఆ వ్యక్తి మొదలుకొని ఫ్రెష్గా వస్తున్న ఆ క్రొత్త వ్యక్తి వరకు వెంటనరా ఆత్మీయ తండ్రి అనేవాడు మొదలుకొని వెంటనరా ఆ క్రొత్తగా వస్తున్న వారి వరకు కూడా ప్రతి వారిలో ఏసు వలె మార్చబడాలని ఒక ప్రక్షాళన రావాలి ఏసుని నామం చేతులు ఇది స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా మంచి చెప్పాలి హలలోయ గడి చెప్పాలి హలలోయ నువ్వు ఏ విధమైన బొమ్మగా మారుతున్నావో చూడు రాను రాను నీ లోపల ఎవరు గుణాలు కనబడుతున్నాయో చూడు ఒకసారి ఆలోచించమని సేవకుడిగా నీకు హెచ్చరిస్తున్నాను అందుకని మనందరు హృదయాలలో ఒకే ఒక ఆశ రావాలి ఏంటంటే నేను ఎవరిలా మారాలి చెప్పండి గట్టిగా జీసస్ ఇస్ మై మోడల్ ఆ మ్యాన్ జీసస్ ఇస్ మై మోడల్ ఎస్ హీ ఈస్ మై మెంటర్ ఆయనే నా మాదిరి ఆయనే నాకు నేర్పిస్తున్న నా నేర్పరి నేను ఆయన వలె నేను మారాలి చేతులు అయితే స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా పౌలు భక్తుడు అన్నాడు నేను క్రీస్తును పోలి నడిచినట్లు మీరును చపాలి నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి ధైర్యంగా చెప్పాడు సంఘానికి వెంటున్నారా అదే రీతిగా సేవకుడు చెప్పగలగాలి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి పురుషుడును తన ఇంటి వారికి చెప్పుకోగలగాలి ప్రతి తల్లి చెప్పుకోగలగాలి నేను ఏసును పోలి నడుచుచున్నట్లు మీరును నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని చెప్పగలిగిన ఒక భక్తి పరిపూర్ణతలోనికి మీరు నేను ఎదగవలసింది అవసరమై ఉందన్నమా స్తోత్ర చోదా గట్టిగా హాలలో 